हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी मार्वल इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल पैंडमिक कोविड 19 के बारे में कोविड 19 है क्या ये किस वायरस की वजह से फैलता है ये आया कहाँ से इंसानों में ये कैसे फैल रहा है सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के प्रिवेंशन मेजर्स क्या होने चाहिए हाउ इट बिकेम अ ग्लोबल पैंडमिक कैसे ये महामारी एक देशों को इफेक्ट कर रहा है एंड मेनी मोर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेशनल सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो वॉट इज कोरोना वायरस कोरोना वायरस क्या है कोरोना वायरस एक टाइप का वायरस है जो कि कोरोना वेरेडे फैमिली से आता है यह आमतौर पे जानवरों और पक्षियों को बीमार करता है बट कोरोना वायरस के कुछ टाइप्स इंसानों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं जैसे मामूली खांसी सर्दी और कुछ वायरस तो काफी डेंजरस और जानलेवा भी हो सकते हैं जैसे दो में चाइना से फैला सार्स सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और दो में मिडिल ईस्ट से स्प्रेड हुआ मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड नाउ इन 2019 चाइना से स्प्रेड हुआ कोविड 19 ये सारी बीमारी कोरोना वायरस की वजह से होते हैं नाउ ये देखिए ये कोरोना वायरस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है ये आप स्पाइक्स देख रहे हैं क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स इसी वजह से इनका नाम कोरोना वायरस पड़ा है सोर्स ऑफ ऑरिजिन ये आखिर आया कहाँ से मेनलैंड चाइना में हुबे प्रोविंस है जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं वैसे ही चाइना में प्रोविंसेस हैं हुबे प्रोविंस में वुहान सिटी के अंदर हुनान सी फूड मार्केट है जो कि एक वेट मार्केट है इसको वेट मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के जानवर जैसे बैट्स पैंगोलिन कुत्ते सांप को जिंदा कस्टमर्स के सामने काट कर बेचा जाता है सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ए चाइनीज वेट मार्केट कैसे जानवर एक दूसरे के ऊपर केजेस में रखे पड़े हैं क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है इस तरीके के कंडीशन में वायरस के फैलने का सबसे ज्यादा चांसेस है डिफरेंट स्टडी सजेस्ट दैट आमतौर पे कोरोना वायरस बैट्स में पाया जाता है और ये न्यू कोरोना वायरस जिसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं जिसकी वजह से कोविड नाइन्टीन बीमारी होती है वो भी बैट से ही आया है प्रोबेबली लेकिन आखिर ये इंसानों में आया कैसे ओके okay, मैं बताता हूँ सुनोसिस से सुनोसिस क्या है जब कोई वायरस जानवरों से जम करके इंसानों को बीमार करने लगे तो इसे जुनोसिस कहते हैं और इस केस में वायरस इधर बैट्स और स्नेक्स और पैंगोलिन के थ्रू जुनोसिस करके इंसानों तक आया है द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स के अनुसार पेशेंट जीरो को आइडेंटिफाई कर लिया गया है पेशेंट जीरो यानी वो पहला इंसान जो की वायरस से इन्फेक्ट हुआ ये एक संतावन साल की महिला है जिनका नाम वी गुशिन जो की वुहान के वेट मार्केट हुनान सी फूड मार्केट में एक सेलर थी तो मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये होगा कि ये लेडी जो कि एक सेलर थी उसने किसी कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जानवर को मारा होगा और वहां से खुद इन्फेक्ट हुई और फिर ना जाने कितनों को इन्फेक्ट किया होगा ट्रांसमिशन डायनेमिक्स कैसे किसी हेल्दी इंसान को जिसे कोविड नहीं है उस तक कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकता है किसी कोविड पॉजिटिव इंसान से मान लो किसी इंसान को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है और उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं वो छींकता है या खांसता है तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे इन्फेक्ट होंगे क्योंकि खांसते और छींकते वक्त ये ड्रॉपलेट हवा में घंटों तक डस्ट पार्टिकल्स के साथ सस्पेंडेड रहता है ये बिल्कुल आम सर्दी और खांसी की तरह है इसलिए इसे एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है जैसे हाथ मिलाने गले लगने या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के इस्तेमाल की गई चीजों को छूने से बात करते हैं सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर चुका है तो देखिए इस बीमारी का सबसे डेडली पार्ट ये है कि ये इन्फेक्टेड लोगों में तुरंत सिम्टम्स नहीं दिखाता इट टेक्स एटलीस्ट फोर्टीन डेज टू शो एनी सिम्टम जी हाँ चौदह दिन तक किसी को पता नहीं होता कि वो इंसान कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं इवन रिसेंट स्टडीज में ये सामने आया है कि फोर्टी फोर परसेंट इन्फेक्टेड लोगों में सिम्टम्स ही नहीं थे यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो ए सिम्टोमेटिक है बट वायरस कैरी कर रहे हैं और दूसरों को इजिली इन्फेक्ट कर सकते हैं सो कमिंग टू द पॉइंट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है फीवर ड्राई कफ फटी थकावट जिसको कहते हैं साथ ही रनी नोज गले का सूखना सांस लेने में दिक्कत या फिर डायरिया या निमोनिया जैसे कम्प्लेन्ट दोस्तों इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हो तो अपने डॉक्टर को जल्द ही कंसल्ट करें प्रिवेंशन मेजर्स क्या होने चाहिए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अनलाइक एनी अदर वायरस और जर्म्स ये आपके हाथों से आपके नाक या मुंह के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है तो बेसिक्स है टू कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क वॉश योर हैंड्स प्रोपरली विथ एनी सोप और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर 20 सेकेंड एट लीस्ट अपने हाथों से आप अपने आंख नाक मुंह के आसपास कम टच करें अपने घर को साफ सुथरा रखें किसी भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें जो पहले से बीमार हो पब्लिक गैदरिंग में शामिल ना हो और पब्लिक प्लेस पे खांसते और छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज करें 
मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाई कोविड नाइन्टीन टर्न इन टू अ ग्लोबल पैंडमिक ये टॉपिक काफी डिबेटेबल है सो मैं चाहूंगा आप सब अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर दें सो so, रीजन क्या है इस बीमारी को कंटेन नहीं किया जा सका और आज ये पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले चुकी है फर्स्ट डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन जो यूनाइटेड नेशन का इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम लोग जानते हैं एज अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड इन द मैटर ऑफ हेल्थ इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है हेल्थ रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पे काम करना अवेयरनेस फैलाना पूरी दुनिया में कंट्रीज को फैसिलिटेट करना हेल्थ इश्यूज पे डब्ल्यू ने कई ऐसे कॉन्ट्रोडिक्टिव स्टेप्स लिए जिसके लिए आज इस इंस्टीट्यूशन को पूरी दुनिया के न्यूज चैनल क्रिटिसाइज कर रहे हैं डब्ल्यू ने काफी लेट रिस्पॉन्ड किया ओवरऑल इस वायरस को लेकर कोरोना वायरस के केसेस चाइनीज फिगर के अकॉर्डिंग दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया बट वी ऑल नो चाइनीज ऑफिशियल डेटा एक्यूरेट नहीं है वुहान के कई डॉक्टर ने विशल ब्लोअर बनकर दुनिया के सामने इसका खुलासा किया और उनका कहना था की नोवल कोरोना वायरस के केसेज नवम्बर दो से ही वुहान में रिपोर्ट किए जा रहे थे बट चाइनीज ऑफिशियल्स ने ये पूरी बात दुनिया से छुपाए रखी डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट डब्ल्यू एच ओ फेल टू रियक्ट ऑन चाइना डब्ल्यू एच ओ ने इस पूरे मामले को लोकल आउटब्रेक कहकर गंभीरता से नहीं लिया डब्ल्यू एच ओ का मानना था कि बीमारी का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है इसलिए ये इतना खतरनाक नहीं है साथ ही डब्ल्यू एच ओ ने किसी तरह की कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की बाकी देशों को अलर्ट करने के लिए कि वुहान या फिर चाइना ट्रैवल ना करे क्योंकि वहां नोवेल कोरोना वायरस का आउटब्रेक है कई देशों ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाए चाइना में आने जाने को बट डब्ल्यू एच ओ ने उसे भी ये कहकर क्रिटिसाइज किया कि आप इस तरह चाइना को आइसोलेट ना करें एंड देन जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर होता है लोग अपने घर जाते हैं घूमने जाते हैं वुहान से भी लोग घरों की तरफ गए घूमने निकले यूरोपियन कंट्रीज में एंड हिस्ट्री यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट ने वायरस को कंटेन करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए अब तक अब जब न्यू ईयर ईव के बाद केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने लगे तब जाकर चाइनीज गवर्नमेंट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया नाउ डब्ल्यू एच ओ ऑल्सो स्टार्टेड टू रियक्ट एंड डिक्लेयर सास एंड कॉफ टू दैट इज कोविड नाइनटीन एज अ पैंडमिक इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी नाउ द पॉइंट इज किसी बीमारी को पैंडमिक घोषित कब और क्यों करते हैं किसी बीमारी को पैंडमिक घोषित कर देने से क्या फर्क पड़ता है लुक पैंडमिक इज द हाइस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कोई भी आउटब्रेक अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड हो रहा है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल सा हो रहा है उस केस सिनेरियो में बीमारी को पैंडमिक घोषित कर दिया जाता है किसी भी बीमारी को पैंडमिक डिक्लेयर करते ही पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ आता है बिकॉज ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन है डब्ल्यू एच ओ एंड सरकार लोगों में मास अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है डिफरेंट डेवलप कंट्रीज डब्ल्यू एच ओ को डोनेशन दैट इज एड प्रोवाइड करती है ताकि डब्ल्यू एच ओ बाकी कंट्रीज को सपोर्ट दे सके अभी ये क्लियर होगा आप लोगों को कि क्यों कोविड 19 को पैंडमिक डिक्लेयर करना अर्ली फेज में इतना इम्पोर्टेंट था पैंडमिक डिक्लेयर होने के बावजूद कई देशों ने इसको सीरियसली नहीं लिया एंड आज के टाइम पे दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक यूएसए यूके इटली ब्राजील स्पेन Talking about the global response of the governments around the world, दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने respective countries में lockdowns लगा दिए सिर्फ essential services को जारी रखा हर तरह की industries और businesses ठप पड़ गए सिर्फ essential services को जारी रखा गया सभी देशों ने अपने health system की ओर ध्यान दिया और dedicated COVID-19 hospitals and हॉस्पिटल एंड लैब सेटअप किए ताकि इस पैंडेमिक से लड़ा जा सके डब्ल्यू एच ओ और कई डेवलप देशों ने उन कंट्रीज को हेल्प करने की कोशिश की जिनके हेल्थ सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे दुनिया के कई डॉक्टर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर इस बीमारी के क्योर और वैक्सीन पे काम कर रहे हैं करेंट अपडेट्स में सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या अट्ठाईस लाख सात हजार दो सौ चालीस हो चुके हैं जिनमें से एक लाख पंचानवे हजार सात सौ छियानवे मरीजों की डेथ हो चुकी है अब तक और सात लाख छिहत्तर हजार पांच सौ चौसठ लोग रिकवर हो चुके हैं अब तक एज ऑन डेट इंडिया की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ केसेज चौबीस हजार चार सौ चौतीस पहुंच चुका है और तेजी से बढ़ रहा है यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में इन्फेक्शन थमने का नाम ही नहीं ले रही इस सिचुएशन में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रिसोर्सेज का डेवलप कंट्रीज तो फिर भी मैनेज कर लेंगी बट कंट्रीज लाइक ईरान पाकिस्तान इंडिया एज वेल एज जिनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी रेटल्ड है उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इन देशों के पास सफिशियंट मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है मेडिकल स्टाफ के लिए पीपी गेयर्स और मास्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान जापान बांग्लादेश और अदर अफ्रीकन कंट्रीज में टेस्टिंग किट्स की कमी है जिसकी वजह से मास स्केल पे टेस्टिंग कर पाना मुश्किल हो रहा है इकोनॉमिकली कमजोर देश जैसे पाकिस्तान ईरान जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो लॉकडाउन के इम्पैक्ट को झेल सके इन्होंने फाइनें
दुनिया भर की इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी रेसेशन में है और ये रेसेशन 2008 से भी बड़ा होने वाला है इन द मीन टाइम यूएसए ने डब्ल्यू की फंडिंग जो यूएसए मिलियंस में पे करता है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने रोक दिया है क्योंकि डब्ल्यू ने चाइना के साथ पक्षपात किया है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में है ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यूके यूएसए जैसी देशों ने डिमांड रखी थी की वुहान में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए बट चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है दीज कंट्रीज डिमांडिंग ट्रांसफेयर currency from china that's it for today's video we need to fight against corona virus together so i urge you to stay home and stay safe god bless you all guys if you like this video please share the video and subscribe to my channel